తెలుగు రాష్ట్రాలలో పండించబడుతున్న వాణిజ్య పంటల్లో చెరకు ఒకటి ప్రస్తుతం ఈ పంట పలు దశల్లో కనిపిస్తోంది డిసెంబర్ నుంచి మార్చి మాసాల మధ్య నాటిన మొక్కతోటలతో పాటుగా రెండవ పంటగా కార్సీ తోటలు కనిపిస్తున్నాయి అంటే చెరకు ప్రస్తుతం రెండు నెలల వయస్సు నుంచి ఎదుగుదల వరకు పలు దశల్లో ఉంది ఇప్పుడు నమోదవుతున్న అధిక ఉష్ణోగ్రతలకు తోటలు పలు చీడపిడల బారిన పడే అవకాశం ఉంది ముఖ్యంగా పీకపురుగు ఎర్రనల్లి కొరడా తెగుళ్లతో పాటు రసం పీల్చు పురుగులతో వ్యాప్తి చెందే వైరస్ తెగుళ్ల బెడద ఎక్కువగా ఉంటుంది వీటిని సకాలంలో నివారించలేకపోతే చెరకు నాణ్యత దిగుబడులు తగ్గిపోయే ప్రమాదం ఉందంటూ నివారణకు చేపట్టాల్సిన సస్యరక్షణ పద్ధతులు తెలియజేస్తున్నారు ఆచార్య ఎన్జీ రంగా వ్యవసాయ విశ్వవిద్యాలయం విశాఖ జిల్లా కొండెంపూడి కృషి విజ్ఞాన కేంద్రం శాస్త్రవేత్త డాక్టర్ రాజ్ కుమార్ చెరుకు మన రాష్ట్రంలో సాగు చేసేటువంటి అత్యంత ముఖ్యమైనటువంటి వాణిజ్య పంట ఈ తోటలో ప్రస్తుతానికి మనం చూసినట్టయితే పిల్లకి పెట్టే దశ నుంచి అవి గ్రాండ్ గ్రోత్ స్టేజ్లో మనకి కనిపించడం జరుగుతూ ఉంది ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో మనకి మే మాసంలో ఈ ఉష్ణోగ్రతలు కూడా బాగా తీవ్రంగా పెరగడం వల్ల ఈ చెరుకులో మనకి చేడపేడల వృద్ధి అనేది బాగా పెరిగింది చెరుకు పంటని నష్టపరిచేటువంటి పురుగుల్లో పేగ పురుగు అనేది చాలా ప్రధానమైనది దీన్నే మొవ్వు తుల్చి పురుగు అని కూడా మనం అంటా ఉంటాం తర్వాత ఈ పురుగు ఏంటంటే చెరుకు నాటిన నాలుగు వారాల నుంచి ఆశించడం జరుగుతూ ఉంటుంది బాల్య దశలో కానీ మనం చూసినట్టయితే ఈ పేగ పురుగు అంటాం దీన్ని అదేవిధంగా కాండం ఏర్పడిన తర్వాత కాండం తొలిచే పురుగుగా పంటని ఆశించి నష్టపరచడం జరుగుతుంది ముఖ్యంగా మనకి వర్షాధారంగా పండించేటువంటి పంటల్లో ఈ పురుగు తాగిడం అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉండడం జరుగుతుంది అంతేకాకుండా ఆలస్యంగా మనం నాటినప్పుడు మార్చి ఏప్రిల్ మే మాసాల్లో మనం నాటుకున్నప్పుడు ఏంటంటే అలాంటి పంటలు అదేవిధంగా కార్సీ చేసిన పంటల్లో ఎక్కువగా ఈ పురుగు అనేది ఆశించడం జరుగుతుంది వాతావరణంలో తేమ శాతం ఎక్కువగా ఉండి అదేవిధంగా ఎక్కువ ఉష్ణోగ్రతలు ఉన్నప్పుడు తర్వాత పంట నీటి అదడికి గురైనప్పుడు అనేది ఏంటంటే పురుగు ఎక్కువ ఉదృతి అనేది చాలా తీవ్రంగా ఉంటుంది తల్లి పురుగులు అనేవి ఏంటంటే మనకి గోధుమ రంగు లేకపోతే ఎండి గడ్డు రంగులో ఉండి ఆకు అడుగు భాగంలో గుడ్లు సముదాయాల్లాగా మనకు పెట్టడం జరుగుతుంది గుడ్ల నుంచి వెలువడినటువంటి పిల్ల గొంగల పురుగులు మొక్కలు మొదల్లోకి చేరి కాండాన్ని తొలిచి మొవ్వును తినేయడం జరుగుతుంది దీనివల్ల ఏంటంటే మొవ్వు అంతా కూడా మనకు చనిపోయి ఎండిపోయినట్టుగా కనిపిస్తుంది దీన్ని డెడ్ హార్స్ అని కూడా మనం అంటా ఉంటారు ఇలాంటి మొవ్వులు కానీ మనం లాగినప్పుడు చులువుగా మనకి ఊడి బయటకు వచ్చి ఒక రకమైనటువంటి చెడు వాసన అనేవి కలిగి ఉండడం జరుగుతూ ఉంటుంది పేక పురుగులు ఆశించినటువంటి మొవ్వులు చనిపోవడం వల్ల ఏంటంటే పక్కన పిల్లకలు చాలా ఎక్కువగా వస్తాయి కానీ అవి చాలా బలహీనంగా ఉండి మనకు సరిగా పెరుగుదల లేకపోవడం వల్ల ఏంటంటే చెరుకు బరువు కానీ లేకపోతే నాణ్యత కానీ బాగా తగ్గిపోవడం అనేది జరుగుతూ ఉంటుంది సకాలంలో పేక పురుగుని కానీ మనం నివారించకపోయినట్లయితే మనకి చెరుకు దిగుబడులు మనకు దాదాపు డెబ్బై శాతం వరకు కూడా నష్టం అనేది కలుగుతూ ఉంటుంది కనుపులు ఏర్పడిన తర్వాత కాండం తొలిచే పురుగుగా మారి కనుపు లోపల ఎక్కువ నష్టాన్ని కలుగు చేయడం జరుగుతుంది పంట తొలి దశ నుండే మనం పేక పురుగుని అరికట్టినట్టయితే తర్వాత వచ్చేటువంటి కాండం తొలిచే పురుగుని కూడా మనం సమర్థవంతంగా నిర్వహించుకోవచ్చు ఈ పేక పురుగు ఆశించడానికి అనుకూల పరిస్థితులు కానీ మనం గమనించినట్టయితే అధిక నత్రజని వాడటం కానీ తర్వాత అంటే ఆలస్యంగా మనం నత్రజనులు వాడటం నీటి ఎద్దడి పరిస్థితులు ఇలాంటి పరిస్థితుల పురుగు ఉద్ధృతి అనేది చాలా ఎక్కువగా ఉండేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇక దీని యాజమాన్యానికి వచ్చినట్టయితే ఈ కాండం తొలిచే పురుగు లేకపోతే పేగ పురుగుని సోకనటువంటి విత్తనాన్ని మనం సేకరించుకోవాలి సిఫారసు మేరకు మాత్రమే నత్రజని ఎరువులను మనం వాడుకోవాలి తోట పడిపోకుండా మనం ఎప్పటికప్పుడు నిలబెట్టుకోవాలి మురుగు నీరు పారుదల సౌకర్యాన్ని మనం కల్పించుకోవాలి ట్రైకోగ్రామ కిలోనిస్ గుడ్డు పరాన్న జీవిని ఏంటంటే ఎకరానికి ఇరవై వేల చొప్పున నాటినటువంటి ముప్పై రోజుల నుండి నాలుగు సార్లు మనం పెట్టుకోవాలి అదేవిధంగా మళ్ళీ నూట ఇరవై రోజుల నుండి ప్రతి ఏడు నుంచి పది రోజుల వ్యవధిలో రెండు సార్లు కానీ మనం పైరులో వదులుకోవడం వల్ల అంటే పేక పురుగు సంబంధించిన గుడ్డుని చంపేయడం అనేది జరుగుతుంది తర్వాత క్రింది ఆకులు మనం రెల్ చేసి క్లోరిపైరిపాస్ ఇరవై శాతం అనే మందుని రెండు పాయింట్ ఐదు మిల్లీ లీటర్లు లేదంటే మోనోక్రోటోపాస్ని ఒకటి పాయింట్ ఆరు మిల్లీ లీటర్లు చొప్పు నాటిన తర్వాత పదిహేను రోజుల వ్యవధిలో నాలుగు ఆరు తొమ్మిది పన్నెండు వారాల్లో రెండు సార్లు కానీ మనం పిచ్చికారు చేసుకున్నట్టయితే అదేవిధంగా రెండోసారి మళ్ళీ జూన్ జూలై మాసాల్లో మనం పిచ్చికారు చేసుకోవడం వల్ల పేక పురుగు అదేవిధంగా కాండం తెలిసే పురుగుని మనం తగ్గించుకోవచ్చు తర్వాత లింగాకర్షక బుట్టలు కూడా మనకి ఎకరానికి పది నుంచి పదిహేను చొప్పును కానీ ఏర్పాటు చేసినట్టయితే మగ పురుగులు అన్నింటిని కూడా మనం మాస్ ట్రాపింగ్ ద్వారా చంపేయడం ద్వారా కూడా ఈ పురుగు యొక్క ఉద్ధృతి తగ్గించుకోవడానికి వీలవుతుంది వేసవిలో ఎక్కువగా ఆశించే పురుగు ఎర్రనల్లి ఆకులు క్రింద వైపు ఇది గుంపులు గుంపులుగా చేరి రసాన్ని పీల్చి చేయడం వల్ల ఆకులన్నీ కూడా మనకి ఎర్రగా మారిపోయినట్టు మనకు కనిపిస్తూ ఉంటుంది ఆకులకి మనకి తుప్పు తెగులు ఆశించిందన్న అవ అపోహ కూడా మనకి వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఎప్పుడైతే ఎండలు అంటే ఈ మే మాసంలో ఉన్నటువంటి ఉష్ణోగ్రతలు ఎక్కువగా ఉండి తర్వాత కొన్నిసార్లు మధ్య
అదేవిధంగా తెగుల విషయానికి వచ్చినట్టయితే మనకి చెరుకులో కాశీ తోటల్లో కానీ లేదా మొక్క తోటల్లో ఈ ఎండాకాలంలో మనకు వచ్చేటువంటి తెగుల్లో ముఖ్యమైనది కొరడా తెగులు ఈ కొరడా తెగులు అనేది ఏంటంటే మనకి ఒక సిలిండ్రం వల్ల మనకి రావడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఈ సిలిండ్రం భూమిలో ఉండటం కానీ లేదంటే మనం వాడేటువంటి విత్తనం ముచ్చల ద్వారా కూడా ఇది తోకేటువంటి అవకాశం ఉంటుంది ఒకవేళ కాశీ తోటలు చేసినట్టయితే ముందు తోటలో కానీ మనకి ఆ తెగులు ఉన్నట్టయితే ఆ తెగులు అనేది మనకి మళ్ళీ ఈ కాశీ తోటల్లో వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది అదేవిధంగా మొక్క తోటల్లో అయితే విత్తన తోటలో కానీ ఈ కాశీ కొరడా తెగులు ఉన్నట్టయితే మళ్ళీ ఆ విత్తనాన్ని వాడినట్టయితే దాని నుంచి కూడా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది పక్క పొలంలో ఉన్నటువంటి కొరడా తెగులు ఉన్నా కానీ అది గాలి ద్వారా కూడా మన పొలంలోకి వచ్చి ఆ సిలిండ్రాలు బీజాల వల్ల కూడా మనకి మన పొలంలోకి కూడా వచ్చేటువంటి అవకాశం ఉంది కాబట్టి ఈ తెగులు వచ్చినప్పుడు ఏంటంటే ముందుగా మనకి పైన ఉన్నటువంటి మువ్వు ఆకులు అనేవి ఏంటంటే నల్లటి కొరడాలాగా మారిపోవడం జరుగుతుంది దానిపైన మనకి తెల్లటి పల్చని పొర లాంటి పేపర్ లాంటిది మనకు ఉండటం జరుగుతుంది ఒక అది ఒక రెండు మూడు రోజుల్లో ఆ పేపర్ పొర లాంటిది చిరిగిపోయి దాని నుంచి కోట్లాది సిలిండర్ బీజాలు అనేవి బయటికి వెదజల్ల పడతా ఉంటుంది ఎప్పుడైతే మనకి ఇవి బయటికి వెదజల్ల పడతాయో నీటి ద్వారా వేరే మొక్కలకి చేరడం జరుగుతుంది తర్వాత ఏంటంటే ఏదైతే ఈ కొరడాలు వచ్చినాయో ఆ మొక్కలన్నీ కూడా మనకి లేకపోతే అవన్నీ కూడా చిన్న సన్నగా పీలగా మారిపోవడం కానీ లేకపోతే గడ సైజు తగ్గిపోవడం కానీ దాంట్లో ఉన్నటువంటి చక్కెర శాతం కానీ లేకపోతే చెరుకు రస నాణ్యత అనేది బాగా తగ్గిపోవడం అనేది జరుగుతుంది ఈ వేసవిలో అది బాగా ఉధృతి ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబట్టి దీన్ని మనం కంట్రోల్ చేయడం కోసం ఏంటంటే ఎక్కడైతే కొరడాలు ఉన్నటువంటి మొక్కలను కానీ లేకపోతే పిలకలను కానీ మనకు గుర్తిస్తామో ఆ పిలకలను మనం కొడవలతో వాటిని కత్తితో మనం నరికేసి తీసి దూరంగా పడవేయటం చేయాలి తర్వాత దానికి పురుపు కణుజులు అనే మందు ఒక మిల్లీలీటర్ ఒక లీటర్ నీటికి కానీ లేదంటే హెక్సా కణుజులు అనే మందుని మనం రెండు రెండు మిల్లీలీటర్లు ఒక లీటర్ నీటికి కలిపి మనం బాగా పిచికారి చేసినట్టయితే ఈ కొరడా తెగులు మనం తగ్గించుకోవడానికి వీలవుతుంది విత్తన ముచ్చల్ని ఒక పావు గంట సేపు కానీ లేదా అరగంట సేపు ఈ పురుపు కణుజులు మందు ద్రావణంలో కానీ ముంచిగా నాటుకున్నట్టయితే కొంతవరకు ఈ కొరడా తెగులు తగ్గించుకోవడానికి వీలవుతుంది కార్సీ చేసే రైతులు అయితే కార్సీ చేసిన వెంటనే ఒకటి లేదా రెండు రెండు రోజుల్లోనే ఆ మొదలు చెక్కి దాని మీద పురుపు కణుజలు పిచికారి చేసుకోవాలి అదేవిధంగా నెల రోజుల తర్వాత మళ్ళీ రెండోసారి కానీ మనం పిచికారి చేసుకున్నట్టయితే ఈ కాశీ తోటల్లో కొరడా తెగులు అనేది రాకుండా మనకి నివారించుకోవడానికి వీలవుతుంది వైరస్ తెగులు అనేవి కూడా మన ప్రాంతంలో ఎక్కువగా మనకి గత ఐదారు సంవత్సరాల నుంచి విపరీతంగా రావడం జరుగుతూ ఉంది వాటిలో ముఖ్యమైనది పసుపాకు తెగులు దాన్ని వైఎల్డి అంటాం అదేవిధంగా మొజాయిక్ తెగులు కూడా మనకి ఈ మధ్యకాలంలో ఎక్కువగా మనకి సోకడం జరుగుతూ ఉంది ఉష్ణోగ్రతలు ఎప్పుడైతే పెరుగుతాయో రసం పీల్చే పురుగులు అనేటువంటి ఎఫిట్స్ కానీ అంటే పేను బంక పురుగులు కూడా మనకి ఉధృతి పెరిగేటువంటి అవకాశం ఉంది ఇవి ఆకుల క్రింద రసాన్ని పీల్చడం జరుగుతూ ఉంటుంది అలాంటి టైంలో ఏంటంటే ఇది తెగులు సోకినటువంటి మొక్కల నుంచి రసాన్ని పీల్చి మళ్ళీ వేరే ఆరోగ్యమైనటువంటి మొక్కల దగ్గర కానీ రసాన్ని పీల్చినప్పుడు ఏంటంటే ఆ రసం ద్వారా ఒక మొక్క నుంచి ఇంకొక మొక్కకి వైరస్ అనేది సోకటానికి వీలుంటుంది కాబట్టి ఈ వేసవి సమయంలో మనకి ఈ పేను బంగ పురుగుల ద్వారా ఒక చోట నుంచి ఇంకో చోటికి స్ప్రెడ్ అనేది జరగడం జరుగుతూ ఉంటుంది ఇప్పుడు మనకి పొలంలో ఈ వైరస్ తెగులు ఉన్నా కానీ మనకి ఏంటంటే సిమ్టమ్స్ అనేవి మనకి బయటపడవు ఇవి ఈ సిమ్టమ్స్ అని బయటపడటానికి ఏంటంటే దాదాపుగా ఏంటంటే మనకి తోట ఆరు ఏడు నుంచి ఎనిమిది నెలల వయసు అంటే మనకి దాదాపుగా మనకి జనవరిలో కానీ మనం నాటుకున్నట్టయితే ఆ లక్షణాలు అనేవి ఏంటంటే ఆగస్టు సెప్టెంబర్ మాసాల్లో మనకి బయటపడతాయి అప్పుడు వరకు కూడా మనకి ఈ లక్షణాలు అనేవి కూడా మనకి బయటపడవు కాబట్టి ఇప్పటి నుంచే మనం సరైనటువంటి జాగ్రత్తలు కానీ మనం ఈ పేను బంక పురుగు ఇలాంటి రసం పీల్చే పురుగులు ఉధృతిని కానీ మనం తగ్గించుకున్నట్టయితే తర్వాత వచ్చేటువంటి వైరస్ తెగులు మనం సమర్థవంతంగా కంట్రోల్ చేయడానికి వీలవుతుంది